Maging handa at alerto sa mga nagaganap na paglindol. Ito ang paalala ni Science Research Analyst Wilmer Legaspi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOX na nakabase sa Palayan City. Bunsod ng sunod-sunod na paginig ng lupa sa bansa nitong mga nagdaang araw. Mahalagaan niya na dumadalo sa mga seminars, trainings at maging sa mga drills ang isang individual para malaman kung ano ang dapat gawin bago habang at pagkatapos ng lindol. Magkatiyan din tayo ng mga seminars, uh, trainings, kung ano ang gagawin before, during, and after earthquakes. So magkatiyan din po tayo ng mga drills. Uh, yung ating tatong na NZ, di ba? Eh, quarterly, meron tayong NZ. Yung, yung National Simultaneous Earthquake Drill, di ba? Meron tayo nun. So dapat makatiyan tayo doon para hindi natin malimutan kung anong gagawin natin bago, habang, at pagkatapos lumindol. Dagdag pa nito, wala naman na italang pinsala at casualty sa lalawigan dahil nasa intensity 3 lang ang Nueva Ecija. Wala mga damages nga sa, sa ating province kasi nga intensity 3 lang. So, uh, Huwag po siya napakahina po na intensity 3. Posible naman anyang makararanas ng mga aftershocks ang isang lugar hanggat hindi pa nagsasara ang fault line na dinaanan ng lindol. Bibilang pa anya ng maraming taon para maulit ang lindol na nangyari na may kaparehang lakas, lugar, magnitude para mahigita ng pwersa sa fault line ng naunang lindol. Hanggang di po siya nagkakar- nalalak yung uh, yung yung port line yung port na yun, kasi ganyan port niyan nang ganun yon hangga di po nalalak yon hindi titigil yung port yung yung after shock ng lindol so pag na-stack up na yung kanyang uh, isang yung, yung kanyang yung kanyang slab titigil na yung ano yung yung after shock ngayon so bibilang naman ng, ng maraming taon pa, nang nang mata nang, nang taon para uli maulit yung yung epic na yon na ganun kalakas same place uh, same magnitude Kailangan niya, ng, kailangan niya ng mas maraming enerhiya para niya ma-overcome yung, yung persa doon sa port line na yun. Ipinaliwanag pa nito ng lindol ay hindi na pipredict kung kailan, saan, anong oras tatama sa bansa. Wala pa anyang siyentipikong instrumento o method at modernong bansa na kayang mag-detect sa paparating na lindol. Ang earthquake ay hindi ito na pipredict kung kailan, kung saan, anong oras. At gano kalakas. Ala pong bansang modernong bansa, ala, ala pong modernong bansa na nakaka-predict ng ng lindol kahit po yung bansang Japan, uh, America, Germany and France wala pong na kaya mag-detect ng lindol. Ang Nueva Ecija ay may active fault line na bahagi ng Philippine Fault Zone na tinaguri ang mother of all fault line na magmumula sa Davao Gulf hanggang Northern Luzon sa Ilocos. Ang Nueva Ecija ay nagkaroon ng segment mula sa Philippine Fault Zone na kung tawagin ay digdig fault line na mula sa Karanglan, San Jose, Pantabangan, Laur, Bungabon, Gabaldon, Dingalan at Rizal na naging sentro rin ng Lindol noong July 16, 1990. Maaalalang nagkaroon ng pagyanig noong lunes, April 22, 2019 na nagtala ng 6.1 magnitude na Lindol sa ganap na alas 5.11 ng hapon na sumentro sa Castillo, Sambales habang malala ang tama sa Pampanga. Nitong Martes naman ay niyanig ng magnitude 6.5 na lindol ang ilang bahagi ng Visayas na nakasentro sa San Julian Eastern Zambales. Miyerkules naman nakapagtala ng mahinang lindol sa Davao Oriental at Davao Occidental. Pusible namang tatagal pa ng dalawa hanggang tatlong linggo ang mga aftershocks na mararanasan sa bansa. Para sa balitang unang sigaw, Gets Rufo Alvaran. Sigar!